Als Sportrichter beim Südbadischen Fußballverband weiß Roland Beckert um das Gewaltpotenzial auf den Sportplätzen. In der vergangenen Saison hatte Beckert rund 600 Urteile zu fällen, immerhin weniger als im Vorjahr. Das heißt, die Situation ist nicht dramatischer geworden. Aber die Intensität bei Vorfällen, meine ich, kann man beobachten, wird intensiver und nimmt zu. Und das ist das, was besorgniserregend ist. Tatort Fußballplatz. Im November 2012 reißt der Geduldsfaden. Am Rande eines Amateurkicks kommt es zu wüsten Auseinandersetzungen auf und neben dem Platz. Und das führte dazu, dass einer der Spieler sogar bis ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, ins Koma fiel. Und das sind ganz unschöne Szenen. Nur als Sportrichter ist man daran gebunden an Informationen vom Schiedsrichter. Die hat man nicht in dem Fall. Schiedsrichter macht los, wenn es zu Ausschreitungen kommt. Szenen wie diese vor sieben Jahren in Basel kennt der Bezirk Freiburg zum Glück nicht. Dennoch scheint die Lage alarmierend. Der Verband setzt jetzt auf Prävention. Sportrichter Roland Beckert ist froh über diese Initiative des Südbadischen Fußballverbandes. Bezirksvorsitzender Arno Heger hat das Projekt Gewalt gehört ins Abseits zum Leben erweckt. Unterstützung kommt von der Polizei, der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Bürgervereine sowie dem Verein Sicheres Freiburg. Auch der Sportclub nimmt sich in die Pflicht. Die Familienstrukturen ändern sich und dadurch ist es so, dass die Vereine sehr, sehr viel mehr Aufgaben übernehmen müssen. Und dann ist so eine Aktion und so ein Projekt natürlich ein, ein wichtiges Element und ein wichtiger Baustein dafür, dass die Vereine das überhaupt auch handhaben können und stemmen können. Sechs Fußballvereine beteiligen sich an dem Projekt. Echte Problemfälle können die wenigsten. Seit ich Jugendlicher bin, überhaupt nicht, kein einziger. Aber man ist ja auch auf andere Plätze. Oder man liest es auch mal und dann weiß man einfach mal, okay, kann ja trotzdem mal uns treffen. Ne? Und dann ist es gut, wenn man dann, also war jetzt in der Arbeitsquote bei, wenn man dann selber auch ein bisschen so äh, Feedback von anderen Vereinen hat und selber vielleicht auch so Handwerkzeug hat, wie man sich dann vielleicht helfen kann, wenn das der Fall ist. Tatort Fußballplatz. Der Verband will nun mit einem Ehrenkodex Spielregeln festlegen für mehr Respekt und Toleranz. Es soll ein Umdenken stattfinden. Es wird so leichthin auf dem Sportplatz beleidigt. Es, wird, äh, es werden Straftaten begangen, die im normalen Leben jeder verfolgen würde. Nur auf dem Sportplatz meint man manchmal, man hätte das Recht, so im rechtsfreien Raum zu agieren. Und das soll im Bewusstsein verändert werden. Das ist das langfristige Ziel. Damit sich alle über das Spiel freuen und nicht über Nebenschauplätze ärgern müssen. Einzelheiten über die Pläne des Verbandes erfahren Sie jetzt. Zu diesem Thema begrüßen wir jetzt hier bei uns den Freiburger Bezirksvorsitzenden des Südbadischen Fußballverbandes und Initiator des Projektes, Arno Heger. Hallo. Arno Heger, das Projekt wird offiziell gestartet Ende des Monats. Was kann man sich denn genau darunter vorstellen? Also wir haben mit den Vereinen zusammen ein Konzept erarbeitet. Das war uns ganz wichtig, dass auch die Vereine mitmachen, weil die eben an der Basis tätig sind. Wir wollen zunächst mal versuchen, über einen sogenannten Ehrenkodex die Vereine zu binden. Es geht um die Frage Respekt und Toleranz, die eben auf den Plätzen wieder Einzug finden sollen. Wir wollen wieder eine Spielkultur, eine Fankultur erreichen. In einem zweiten Schritt sollen dann Fairplay-Lotsen ausgebildet werden, die eben dann, wenn es doch irgendwann mal zu Eskalationen kommen sollte, deeskalierend eingreifen sollen. Können wir gleich mal auf diese Fairplay-Lotsen eingehen? Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sollen die ausgebildet werden? Was, wer soll die stellen? Wie sollen die arbeiten? Also man kennt natürlich den üblichen Platzordner, der dann kommt, wenn schon im Prinzip ähm, Probleme auf dem Platz aufgetreten sind. Wir wollen die eben im Vorfeld schulen. Ähm, das sollen Vereinsverantwortliche sein, Vorstände, Trainer und so weiter. Die werden von uns, vom Verband geschult in Kooperation mit der Polizei. Die sollen zunächst mal die rechtlichen Grundlagen beigebracht bekommen. Was darf ich überhaupt tun als Fairplay-Lotse? Ähm, die sollen dann eben durch spezielle Konfliktschulungen äh, ähm, geschult werden, um eben die eskalierend eingreifen zu können durch entsprechende Ansprachen, durch Körpersprache und so weiter. Das ist ganz wichtig, ähm, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Vereine oftmals auch hilflos sind. Die wissen selbst nicht, wie sollen wir eigentlich eingreifen, wenn es tatsächlich mal Schwierigkeiten gibt. Und diese Fairplay-Lotsen sollen eigentlich schon vorher eingreifen, bevor es eben zu Ausschreitungen kommt. Das wollen Sie ja alle einbinden in dieses Projekt. Das heißt Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Zuschauer, Eltern von Spielern. Wie wollen Sie das schaffen? 
Das ist eine große Aufgabe, die wir uns da gestellt haben. Deswegen haben wir auch mit dem Pilotprojekt mit sechs Vereinen hier in der Stadt Freiburg angefangen. Ähm, die sollen wirklich geschult werden und zwar getrennt. Einmal Verantwortliche wie Vorstände, Trainer, dann aber auch die Eltern. Denn auch das ist ganz wichtig, was kommt von außen eigentlich mit rein. Aber auch die Spielerinnen und Spieler müssen geschult werden. Auch denen muss man beibringen, dass wir eben eine gewisse Fankultur, Spielkultur haben wollen. Im Bericht ist es ja angeklungen. Das fängt an mit kleinen Provokationen, die dann eben sich aufschaukeln. Und da muss man auch die Spieler etwas sensibilisieren, aber ganz wichtig eben auch die Zuschauer, Eltern und eben auch die außerhalb des Spielbeteiligten. Es soll ja auch mehr Sanktionen oder neue Sanktionsmöglichkeiten geben. Da hieß es zum, zum einen, ähm, es soll mündliche Verhandlungen vor dem Sportgericht geben, wenn es bei irgendwie schwerwiegender Auseinandersetzung mhm. gegeben hat. Gibt es das bisher nicht? Wie kann man sich das vorstellen? Also in Ausnahmenfällen gibt es das heute auch schon, aber wir denken gerade bei Jugendlichen wäre es ganz wichtig, dass die eben auch so eine mündliche Verhandlung miterleben. Heute bekommen die das Urteil über ihren Jugendleiter oder Trainer eben ausgehändigt. Da heißt es halt ein halbes Jahr Sperre. Das ist natürlich relativ schwierig dann für die das zu verstehen. Und wir denken, dass so eine Hauptverhandlung ähnlich wie im Jugendstrafrecht eben auch einen gewissen Eindruck auf den, auf den Jugendlichen haben kann. Und erhoffen uns eben dann auch, dass die etwas sensibilisierter sind für dieses Thema. Darüber hinaus wollen wir eben auch andere Sanktionen mit einführen. Zum Beispiel ist angedacht, Bewährungsstrafen äh, einzuführen. Das heißt, ein Spieler sitzt eine gewisse Sperre ab, die dann zur Bewährung ausgesetzt wird. Dann muss er bestimmte Auflagen erfüllen, denn er schädigt ja sein Team durch sein Verhalten. Und da könnte er zum Beispiel Arbeitsstunden im Verein ableisten, zum Beispiel Jugendspiele pfeifen in seinem Verein und so weiter und so fort. Es gab ja kürzlich auch eine richtige Gerichtsverhandlung über eine Auseinandersetzung auf einem Fußballplatz in Staufen. Mhm. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, gibt es die Auseinandersetzungen eher auf oder eher neben dem Spielfeld? Ich würde sagen, eher neben dem Feld sind zumindest die, die für uns problematisch sind. Also auf dem Spielfeld, dass natürlich mal ein Foul begangen wird, das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Aber natürlich diese ständigen Provokationen, Sticheleien, die kommen natürlich von außen, die bringen diese Unruhe auch rein. Deswegen müssen wir eben gezielt auch versuchen, auf Eltern, Zuschauer und die Anhänger einzuwirken. Jetzt haben natürlich ja auch Spieler, Trainer ähm, da eine Vorbildfunktion, auch in Sachen Schiedsrichter. Es gibt natürlich ja auch genügend Schiedsrichterbeleidigungen, die auch te teilweise auch tätlich angegangen werden. Wenn man dann sowas sieht wie Jürgen Klopp, der ausrastet, ist das nicht gerade ein gutes Beispiel? Nee, sicherlich nicht. Da hoffe ich natürlich auch auf entsprechende Sanktionen. Ich bin natürlich auch etwas leid, dass Herr Klopp dann immer, wenn er wieder ausrastet, dann sagt, es tut mir leid. Es ist einfach zu wenig, denn Millionen Jugendliche schauen solche Exzesse an. Und das ist natürlich gerade die falsche Signalwirkung für uns. Wir brauchen besondere Trainer, die eben auch ruhig sind. Emotionen gehören dazu, aber positive Emotionen, keine negativen. Jetzt gibt es bald den offiziellen Startschuss Ende des Monats, also nächstes Wochenende eigentlich schon. Was ist da genau geplant? Also wir wollen das Projekt der Öffentlichkeit vorstellen äh, bei einem Spiel am kommenden Sonntag 16 Uhr auf blau weiß wiri gegen Portugiesen Freiburg. Das ist das einzige Spiel, das an dem Tag im Fußballbezirk Freiburg stattfindet. Und da sollen eben die sechs Pilotvereine, die mitmachen, diesen Ehrenkodex überreicht bekommen, den sie eben dann leben sollen. Äh, wir wollen eben mit Einlaufkindern, die mit loco t shirts rumlaufen, eben auch nochmal auf diese Aktion äh, speziell aufmerksam machen. Dann wünschen wir Ihnen natürlich viel Erfolg für dieses Projekt, werden das natürlich auch weiter verfolgen. Und ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio Arno Heger. Ich danke Ihnen.